आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव എല്ലാ സമൂഹത്തിനും ഏതൊരു സമൂഹത്തിനും സാംസ്കാരിക സമൂഹത്തിനും അവർക്ക് ചില സാംസ്കാരിക മാനബിന്ദുക്കളുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹങ്ങൾ മാത്രമേ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ നിലനിന്നിട്ടുമുള്ളൂ പുരോഗമിച്ചിട്ടുമുള്ളൂ ആ സാംസ്കാരിക മാനബിന്ദുക്കൾ ഓരോ സമൂഹത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഭാരതത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് വളരെ ആചാര സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളാൽ വളരെ സമ്പന്നമാണ് ഭാരതം ഭാരതം മുഴുവൻ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ പോലെയുള്ള സാംസ്കാരിക മനബിന്ദുക്കളുമുണ്ട് ഓരോ സമൂഹത്തിലും ഓരോ പ്രദേശത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക മനബിന്ദുക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഒരേ സമയം വളരെ സങ്കീർണവും ലളിതവുമാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേകത സ്വാമി അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പറയാം നമുക്ക് മലയാളിയുടെ ഒരു സ്വന്തം ദീപമാണ് കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് കേരളത്തിൽ വളർന്ന് കേരളത്തിൽ സമാധിയിൽ ആയ ആ പൂർണമായും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സനാതന ധർമ്മ പ്രതിനിധിയാണ് ഭഗവാൻ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ പക്ഷേ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന സ്വാമി അയ്യപ്പനെ പറ്റിയും ശാസ്താവിനെ പറ്റിയും ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തെ പറ്റിയും ശബരിമലയെ പറ്റി തന്നെയും അവിടുത്തെ ആചാര വൈവിധ്യങ്ങളെ പറ്റിയും ആചാരങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് കുറ്റിക്കാടുകളും പാഴ്ചെടികളും വളർന്ന് ഇങ്ങനെ പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും മൂടി നിൽക്കുകയാണ് അവയൊക്കെ വെട്ടിമാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ അതിനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമം കൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ നടത്താം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പൊതുവെ ഇന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം സൂചിപ്പിച്ചു അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ശാസ്താവ് എന്ന ഐതിഹ്യ പുരുഷനും അയ്യപ്പൻ എന്ന ചരിത്ര പുരുഷനും കറക്റ്റ് വേർഡിങ് ആണത് കറു കൃത്യമാണ് എന്താണ് ഇത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മലയാളികൾക്കും അറിയില്ല എന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് നാം പൊതുവെ ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ചില വായുമൊഴിപ്പാട്ടുകളുണ്ട് അത് അതിനധികം പഴക്കമൊന്നുമില്ല അതിൽ ചിലത് പറയാം അതിലൊന്ന് പന്തളം രാജാവിൻ്റെ പത്നിക്ക് കള്ളത്തലവേദന വന്ന് അയ്യപ്പൻ പുലിപ്പാല് കൊണ്ടുവരാൻ പോയ കഥയൻ ആണെന്ന് അതുപോലെ കണ്ണീരോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പൻ കന്യയ്യപ്പൻ വരാത്ത ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണീരോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെ കഥ ഓരോ വർഷവും അവിടെ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ കന്യയ്യപ്പന്മാർ അവിടെ ചുരിഞ്ഞിട്ട് പോയ ശരക്കോലുകൾ കണ്ട് വിഷണ്ണയായി തിരിച്ചു പോയി വീണ്ടും അടുത്ത വർഷത്തെ മണ്ഡലകാലത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രേമ തപസ്വിനി ആണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മലയാളികൾക്കും മാളികപ്പുറത്തമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല വലിയ അപരാധമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 
അത് ഞാൻ ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ശബരിമലയില് ഈ മാളികപ്പുറത്ത് ആദ്യം ഈ ഒരു കഥയ്ക്ക് ആദ്യം ആ കഥ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു കഥയ്ക്ക് അധികം പഴക്കമില്ല ഇതിനേതാണ്ട് കഷ്ടിച്ചൊരു അറുപത് അമ്പത് അറുപത് വർഷത്തെ പഴക്കമേ ഈ കഥയ്ക്ക് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ എത്ര ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ തപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ കാണും സ്വാമി അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയുണ്ട് അറുപതുകളുടെ അവസാനം എഴുപതുകൾ ആ സമയം തുടങ്ങിയ സിനിമയാണ് ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് അവിടെ പമ്പയിൽ നിന്ന് മരക്കൂട്ടം വരെയുള്ള സ്വാമി അയ്യപ്പൻ റോഡ് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ലാഭം അവിടെ കൊടുക്കുക അതിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ കഥ അത് അതിനു മുമ്പ് എം എൻ നമ്പിയാര് മലയാളിയായ എം എൻ നമ്പിയാര് തമിഴ്നാട്ടില് ബാലെ ട്രൂപ്പും നാടകവും പഴയ രാജാപ്പാട്ട് നാടകങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നൊരു കാലമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ഒരിക്കൽ തീരുമാനിച്ചു ഈ വർഷത്തെ നാടകത്തിന്റെ ഇത് ഇതിവൃത്തം അവരുടെ പുതിയ ബാലയുടെ ഇതിവൃത്തം സ്വാമി അയ്യപ്പനാണ് ഭഗവാൻ അയ്യപ്പനാണ് അപ്പൊ ബാലയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ അതിന് ചില എന്താണ് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ വേണമല്ലോ സാധാരണ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ പോരല്ലോ അങ്ങനെ ആ ബാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് ഈ മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെ കഥയും ഈ പുലിപ്പാലിന്റെ കഥയും ഒക്കെ പിന്നീട് മലയാളത്തിൽ അത് സിനിമയായപ്പോ അത് നേരെ ആ കഥ അങ്ങനെ തന്നെ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി അത് പിന്നെ മലയാളി അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു നിനക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതിശയോക്തിയാണോ അല്ല ഇന്നും ഈ ശബരിമലയില് മണിമണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്ന ആ എന്നത് മകരവിളക്കിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസം ശരക്കുത്തിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നത് മാളികപ്പുറത്തമ്മ അല്ല അത് അയ്യപ്പൻ തന്നെയാണ് പന്തളത്ത് നിന്ന് കാൽനടയായി ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തിരുവാഭരണ പെട്ടികളിൽ ഒന്ന് ആനച്ചമയങ്ങളാണ് കൊടിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പെട്ടികളുണ്ട് വലിയൊരു പെട്ടിയുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ അകത്തും അതുപോലെ ഈ എഴുന്നള്ളത്തിന് ആവശ്യമായ തിരുമുഖവും അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ശരിക്ക് കൊമ്പൻ മീശയൊക്കെയുള്ള അയ്യപ്പന്റെ തിരുമുഖം പതിച്ച ആ തിടമ്പിലാണ് ആ തിടമ്പിലാണ് ആനപ്പുറത്തേറി അവിടേക്ക് ഇത് നടത്തുന്നത് എഴുന്നള്ളത്ത് നടത്തുന്നത് മാളികപ്പുറത്തമ്മ അല്ല ഇന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വളരെ വ്യാപകമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഇല്ലാ കഥ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശബരിമലയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്ര എന്താണ് ശാസ്ത്രാവിന്റെ സങ്കല്പം അതുപോലെ മറ്റൊരു കഥയാണ് അതായത് ഹരിഹരപുത്രനായ മണികണ്ഠനെ പമ്പയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് പന്തളം രാജാവായ രാജശേഖരന് ലഭിച്ചു അതും തെറ്റായ ഒരു കഥയാണ് ശാസ്താവ് ഹരിഹരപുത്രൻ തന്നെയാണ് ഐതിഹ്യപ്രകാരം ഇത് നടക്കുന്നത് കൃതയുഗത്തിലെ കൂർമാവതാര കാലത്താണ് കൃതയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ചതുർയുഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് കൃത കൃതയുഗം അതിലെ മത്സ്യം കൂർമാവതാരം മന്ധരം താണുപോയ മന്ധര പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി ഒരു ആമയായി അവതരിച്ച് അങ്ങനെ പാലാഴിമഥനം നടക്കുമ്പോൾ ആ പാലാഴിമഥനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉയർന്നു വന്ന അമൃത കുംഭം അസുരന്മാർ കവർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു അതിസുന്ദരിയായ മോഹിനിയായി അവതരിച്ച് അവരെ സ്വാധീനിച്ച് ആ അമൃത കുംഭം തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പരമശിവന് ഒരാഗ്രഹം ഭഗവാൻ അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഭഗവാനെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ആ മോഹിനി രൂപം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു വേണ്ട അത് അപകടമാണ് വേണ്ട പക്ഷെ പരമശിവൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ വീണ്ടും മോഹിനി രൂപം എടുത്തു 
ആ മോഹിനിയിൽ പരമശിവൻ ആകൃഷ്ടനായി അങ്ങനെ അവർക്കുണ്ടായ ഹരിഹര സുതനാണ് ധർമ്മശാസ്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ധർമ്മശാസ്താവാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ ആ ധർമ്മശാസ്താവാണ് മഹിഷി മർദ്ദനം ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ആ ധർമ്മ അവിടെ അതിനും അതും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത യുഗം കലിയുഗം കലിയുഗത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ത്രേതായുഗത്തിലാണ് പരശുരാമൻ ശബരിമലയിൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് കേരളം മുഴുവനും പരശുരാമൻ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നായിരുന്നു ശബരിമല അതിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കിയതും എല്ലാം ആ കാലത്താണ് അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ യുഗങ്ങളുടെ സങ്കല്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യുഗങ്ങളുടെ സങ്കല്പത്തില് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാല് യുഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് കൃതയുഗം ത്രേതായുഗം ദ്വാപരയുഗം കലിയുഗം ഇതിൽ കൃതയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ദേവവർഷമാണ് ഒരു ദേവവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മനുഷ്യ വർഷമാണ് അതായത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരം പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം മനുഷ്യ വർഗം വർഷമാണ് കൃതയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആ കൃതയുഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ശാസ്താവിന്റെ അവതാരം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതായത് മോഹിനി അവതാരമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയത്താണ് അതിനുശേഷം ത്രേതായുഗം കൃതയുഗം ദ്വാപരയുഗം ത്രേതായുഗം ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ദൗർഘ്യം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ദേവവർഷമാണ് അതായത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറായിരം മനുഷ്യവർഷം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയ്യപ്പന്റെ ജനനം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പന്റെ ആ ഒരു ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ഏതാണ്ട് ഏഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ഏഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടും ശാസ്താവിന്റെ ജന്മവും തമ്മിൽ എത്ര ലക്ഷം വർഷങ്ങളുടെ എത്ര ലക്ഷം വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും ശരിക്കും പന്തളത്ത് രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരാണ് അതായത് മധുരയിലെ തിരുമല നായിക്കർ നായിക്കർ അവിടെയാണ് ശരിക്ക് പന്തളം രാജവംശത്തിന്റെ മൂല മൂലം കിടക്കുന്നത് മധുര മീനാക്ഷിയാണ് ധനദേവതയിൽ അവിടെ നിന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു വന്ന ആ രാജവംശത്തിലെ ഒരു താവഴി പന്തളത്തെത്തി പന്തളത്തിന്റെ അച്ഛൻ കോവിലാറിന്റെ ഇരു കരകളിലുമായി താമസിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ ക്രമേണ അവിടെ രാജവംശം ഉണ്ടായി രാജ്യം ഭരിച്ചു ഈ മധുര മീനാക്ഷിയെ ഭരദേവതയായും ആയി കരുതിക്കൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചു ആ സമയത്ത് ഉദയനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കൊള്ളക്കാരൻ എരുമേലി ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര അതിഭയങ്കര ശല്യമായിരുന്നു അതിഭയങ്കര ശല്യമായിരുന്നു കൊള്ളയും കൊലയും എല്ലാം നടത്തുന്ന ഇത് ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പലർക്കും ഈ ചരിത്രം അറിയാമായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഒരു രാജ അവിടെ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഒരു പ്രണയം തോന്നി അതേ അയാൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രം തകർത്ത് അവിടുത്തെ മേൽശാന്തിയായിരുന്ന ഉദയനെയും ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ഈ ഇവിടെ തടവറയിൽ ഇട്ടു അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയും അവിടെ തടവറയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം അവർ അവിടെ വെച്ച് പ്രണയബദ്ധരായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങ അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ ഇവർക്കുണ്ടായ അവരവിടെ നിന്ന് തടവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവർക്കുണ്ടായ മകനാണ് മണികണ്ഠൻ ആ മണികണ്ഠനെ പേരും ഉദയനന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് 
ആ മണികണ്ഠനെയാണ് പന്തളത്തെ രാജാവായ രാജശേഖരൻ വേട്ടയാടി വന്നപ്പോൾ പമ്പാ തീരത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചതും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി വളർത്തുന്നത് അത് ഹരിഹരപുത്രനായ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനെ അല്ല ആ അയ്യപ്പനെ ഒരു മഹായോധാവായി മഹായോധാവായി അദ്ദേഹം വളർത്തി അദ്ദേഹം ആ അയ്യപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളം മുഴുവൻ കേരളം പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കോട്ട തെക്കു ഭാഗത്തേക്ക് വലിയ വലിയ പടയോട്ടങ്ങൾ നടന്നു ആ പടയോട്ടങ്ങളിൽ ഇടക്കി വെച്ചാണ് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വാവർ എന്ന വാപുരനുമായി സന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവർ ചങ്ങാതിമാരായി മാറുന്നതും വാപുരനാണ് വാവരൻ അങ്ങനെ ആ പടയോട്ടങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉദയനെ വധിച്ച് എല്ലാ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി ശബരിമല ക്ഷേത്രം ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധരിച്ച് പുതുക്കിപ്പടിഞ്ഞ് ആ പട ശബരിമലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ പടയോട് ഭടന്മാരോടും അയ്യപ്പൻ തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പവിത്ര ഭൂമിയാണ് എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ശരംകുത്തിയിൽ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ശബരിമലയിലെത്തി ഇപ്പോഴത്തെ മണിമണ്ഡപം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മാളികപ്പുറത്തിനോട് ചേർന്നുള്ളത് ആ മണിമണ്ഡപത്തിൽ ധ്യാന നിമഗ്നനായി അവസാനം യോഗനിദ്രയിൽ ലയിച്ച് യോഗനിദ്രയിലായി ധർമ്മശാസ്ത്രം പന്തള രാജകുമാരനായതുകൊണ്ട് പന്തള രാജ അവിടുത്തെ അംഗങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും അവിടെ മധുര മീനാക്ഷിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകണം ഭരദേവതയാണ് അങ്ങനെ മഞ്ച മാതാവായി മധുര മീനാക്ഷിയെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ആ മഞ്ച മാതാവാണ് ആ മധുര മീനാക്ഷിയാണ് മാളികപ്പുറത്തമ്മ ആ മാളികപ്പുറത്തമ്മക്കുള്ളത് മാതൃഭാവമാണ് ആ മാതൃഭാവത്തിലുള്ള മാളികപ്പുറത്തമ്മയെയാണ് നാം ഇന്ന് പറയുന്നത് അത് അയ്യപ്പനെ കണ്ണീരോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിത്യപ്രണയിനിയായ എന്താണ് നിത്യപ്രണയിനിയാണ് എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ എന്തൊരു വലിയ അപരാധമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശബരിമലയിലെ വിശ്വാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരേ സമയം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശക്തിയും ദൗർബല്യവും ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ത് വേണേ പറയാം പുതിയ ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം പുതിയ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാം പഴയ ഇത് മാറ്റാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കാര്യം ഇതൊരു റിജിഡായിട്ടുള്ള ഏകശില ഭാവത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മുടേത് അത് ഒരേ സമയം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശക്തിയും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദൗർബല്യം ആ ശക്തി ആ ശക്തി തന്നെ ആ വൈവിധ്യം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ശക്തി പക്ഷെ ഈ ദൗർബല്യം ഇങ്ങനെ ഒരു വശം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണെങ്കിലും മാതൃഭാവത്തിലുള്ള മാളികപ്പുറത്തമ്മയെ കാമുകീ ഭാവത്തോ ആയി വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാട്ടിൽ വലിയൊരു ഗുരുത്വദോഷമില്ല അതിനേക്കാട്ടിൽ വലിയൊരു ദൈവദോഷമില്ല ഇതാണ് അതിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ പന്തളത്ത് പന്തളത്ത് രാജകുടുംബത്തിലോ പന്തളത്ത് അവിടെ ഉള്ളവരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിവാകും ഇപ്പോഴും ഈ മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെ ഈ രീതിയിലുള്ള കഥ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം സത്യത്തിൽ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഓരോ പ്രതിമ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ചില വീരപുരുഷന്മാരുണ്ടാകും അത് ഐതിഹ്യത്തിലും ചരിത്രത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ടാകും ഭഗവാൻ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയുടെ വീരസങ്കല്പത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നായകനാണ് 
വീരനാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വീരനാണ് പുലിവാഹനനല്ല അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ വാജിവാഹനനാണ് കുതിരയാണ് അയ്യപ്പന്റെ വാഹനം ശബരിമലയിൽ പോയാൽ കാണാം ആ കൊടിമരത്തിന്റെ മുകളിലുള്ളത് കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് കുതിരയാണ് അതിൻ അവിടുത്തെ കൊടിമരത്തിന്റെ മുകളിലുള്ളത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലും കൊടിമരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ മൂർത്തിയുടെ വാഹനമായിരിക്കും ഗരുഡനായിരിക്കും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതിലുണ്ടാവുക അതേപോലെ ശബരിമല കൊടിമരത്തിന് മുകളിലുള്ളത് കുതിരയാണ് പുലിയല്ല പുലിവാഹനൻ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും പുലിയല്ല ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ കാടും പടലുകളും മുഴുവനും മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം നാം ഓരോരുത്തരും അയ്യപ്പനെ മന എങ്കിലേ നമുക്ക് അയ്യപ്പനെയും നമുക്ക് ശബരിമലയുടെ ഈ വിശ്വാസങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ശബരിമല അടിസ്ഥാനപരമായി ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് അയ്യപ്പൻ എന്ന ചരിത്ര പുരുഷൻ ആ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുന്തിപ്പുഴ ഒഴുകി ഭാരതപ്പുഴയിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുന്തിപ്പുഴയല്ല പിന്നെ അത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകി അറബിക്കടലിൽ ചേർന്നാൽ പിന്നെ അത് ഭാരതപ്പുഴയല്ല അത് കടൽ സമുദ്രമാണ് അതുപോലെ അയ്യപ്പൻ ധർമ്മശാസ്താവിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു ധർമ്മശാസ്താവിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ളത് അയ്യപ്പന്റെ ചൈതന്യമുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര സങ്കല്പമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇത് പല ഗൂഢോദ്ദേശങ്ങളും വരുന്നത് ഏതാനും കുറച്ച് നാളേ ഉള്ളൂ മൂന്നോ നാലോ വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ശബരിമലയിലെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായിട്ടങ്ങ് മാറ്റി ദേവസ്വം ബോർഡ് ധർമ്മ ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത് അയ്യപ്പ സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്നാക്കി അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും അത്ര നല്ല ഉദ്ദേശമാകാൻ വഴിയില്ല അവരുടെ ചരിത്രവും പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ വെച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാപുരൻ വാവരായി മാറിയത് വെളുത്തച്ഛൻ എന്ന വേറൊരു സാധനത്തിന് അടുത്ത കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അറുത്തുങ്കൽ പള്ളിയുമായി ചേർത്തലയ്ക്കടുത്തുള്ള അറുത്തുങ്കൽ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ ഒരു വിശുദ്ധൻ ഒരച്ഛൻ അയ്യപ്പൻ ചേർത്തലയിലെ ചീരപ്പൻ ചിറ ചീരപ്പൻ ചിറയിൽ കളരി അഭ്യസിക്കാൻ പോയിപ്പോൾ ഈ വികാരിയും അവിടെ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ചെങ്ങാതിമാരായി അതാണ് പിന്നെ വെളുത്തായി വെളുത്തച്ഛനായി രാഹുലീശ്വറൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അവിടെ പുതിയൊരു ആചാരം ഉണ്ടായി അവിടെ വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായതാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ അവിടെ അയ്യപ്പന്മാർ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി മാലയൂരി അവിടെ വെക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയായി ഈ വെളുത്തച്ഛൻ അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയും മാറി അതേപോലെ വാപുരൻ വാവരായി മാറി അതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു കഥയും കൂടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രചാരത്തിലുണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം പാത്തുമ്മ എന്ന ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയിൽ ഭഗവാൻ ശിവന് പരമശിവൻ അനുരാഗം തോന്നി അങ്ങനെ അവരിലുണ്ടായ മകനാണ് പോലും ഈ വാവർ ഇങ്ങനെയും കഥകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അവസാനം ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു കഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെ കഥ ഒരു സിനിമ കഥ ഒരു സിനിമ കഥ ഒരു മൂന്നാം കിട ബാലയുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു കഥ അത് മലയാളി ഏറ്റെടുത്തു കഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദികമാണ് എന്നും ആർക്കും ആരെയും തടയാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഐതിഹ്യ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ സത്യങ്ങളെ അപമാനിച്ചു കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചുകൊണ്ടുമാകുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 
ഇപ്പം ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പന്റെ ഉറക്കുപാട്ട് അതിനധികം പഴക്കമൊന്നുമില്ല ഒരു അറുപത് എഴുപത് വർഷത്തെ പഴക്കമേ അതിനുണ്ടാവുള്ളൂ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യം നമുക്കിപ്പം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല പക്ഷേ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട ഈ ചരിത്ര ഐതിഹ്യ സത്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ശബരിമല ശബരിമലയുടെ ആ പ്രാധാന്യവും ശബരിമലയുടെ ശബരിമല നമ്മൾ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും അതിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായ ഒരു കരുത്തും ബലവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ മദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രീതിയിലുള്ള കള്ളക്കഥകളെ പൊളിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്നെ പൊളിച്ചെടുക്കുക അതിനെപ്പറ്റി അറിവ് നേടുക അതിന് ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെയൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ കാര്യം ശബരിമലയെ പറ്റി ഇന്നുമുള്ള ആധികാരിക റഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന പുസ്തകങ്ങളോ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ അധികമില്ല ഭൂതനാഥ സർവസ്വം ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം തുടങ്ങി പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും പിന്നെ അവിടുന്ന് എവിടുന്നും ഒക്കെ കുറേശ്ശെ ഉള്ള സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ സാധാരണക്കാരന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഷയും ശൈലിയും ഒന്നും അല്ല എത്രയോ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുള്ള മലയാളം ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് നല്ലൊരു പരിധി വരെ ഉത്തരവാദികൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിവ് നേടിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു വളരെ ഒരു വീര ധീര സങ്കല്പമാണ് ഒരു പുരുഷനാണ് ചരിത്ര പുരുഷനാണ് ആ അയ്യപ്പൻ ആ അയ്യപ്പന് ഓരോ മലയാളിയുടെയും മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു അതുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത് കേവലം ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പൂർണമായും ഒരു മലയാളിയുടെ ഐക്കണായി മാറാൻ അയ്യപ്പ സങ്കല്പത്തിന് സാധിക്കാത്തത് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് അതിനു ചുറ്റും മൂടി നിൽക്കുന്ന കളകളും കാടുകളും കുറ്റിക്കാടുകളും അനാവശ്യമായ ഇതുപോലെയുള്ള കഥകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നാം അയ്യപ്പനെയും അയ്യപ്പ സങ്കല്പത്തെയും ശബരിമലയെയും ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനെയും ഒക്കെ സമീപിക്കാൻ ഇത് കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം മലയാളിയായ മലയാളി അച്ഛനമ്മമാർക്കുണ്ടായ മലയ ഇവിടെ ജീവിച്ച ഇവിടെ ജീവിച്ചു വളർന്ന് സമാധിയിലമർന്ന ഒരു മഹാപുരുഷനാണ് മഹാവീരനാണ് ആ മഹാവീരനായിരിക്കണം ആ മഹാവീരനായ ആണ് മലയാളിയുടെ യഥാർത്ഥ സാംസ്കാരിക ചരിത്ര പ്രതിനിധി നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ദൈവസ്ഥാനത്തേക്ക് മാത്രം ഒരു ദൈവ സങ്കല്പത്തിൽ മാത്രം ആ ദൈവികമായതിൽ മാത്രം കാണേണ്ട അറിയേണ്ട ഒരു സങ്കല്പമല്ല അത് നമ്മൾ ഒരാളെ ദൈവമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആ നിമിഷം നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ വലിയൊരു അകൽച്ച വന്നു കഴിയുകയാണ് തീർച്ചയായും ആ ധർമ്മശാസ്ത്രാവ സങ്കല്പത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച മഹാപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല പക്ഷെ ചരിത്ര പുരുഷൻ എന്ന ആ ഒരു ലേബലിൽ തന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അയ്യപ്പൻ മലയാളിക്ക് പ്രിയങ്കരനായി മാറണമെങ്കിൽ നാം നമ്മിലൊരാളായി നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് പച്ച ജീവനോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന 
ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കൂടി നാം അതിനെ കാണണം അപ്പോഴാണ് സ്വാമി അയ്യപ്പൻ ഭഗവാൻ അയ്യപ്പൻ മലയാളിയുടെ യഥാർത്ഥ ഒരു വീരപുരുഷനും മലയാളിയുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിയും ആയി മാറുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി ശബരിമല വളരെ വളരെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് വിവാദ വിഷയമാണ് ഞാൻ ആ വിവാദ മേഖലകളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആചാരങ്ങളായാലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളായാലും അവയൊക്കെ പലതും കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ടതുണ്ട് മാറിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ ശബരിമലയിലെ തന്നെ ആചാരങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഞാൻ പന്തളത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് ആ പന്തളം രാജകുടുംബവുമായി മോശമില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധുത്വമുള്ള ഒരാൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ നൂറ് വർഷം എടുത്താൽ മതി അതിനു മുമ്പുള്ള നമുക്ക് വിടാം ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം ശബരിമലയുടെ ഇത് എടുത്താൽ നൂറ് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ വലിയൊരു കാലഘട്ടമൊന്നുമല്ല ഈ നൂറ് വർഷത്തിൽ തന്നെ ശബരിമലയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആചാര പരിഷ്കരണങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അതായത് ഈ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ആചാരവും സങ്കല്പവും എല്ലാം അനുസരിച്ച് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിൽ നിന്ന് മഹാസമാധി അല്ല യോഗ സമാധിയിലാണ് അയ്യപ്പൻ അവിടെ ഉള്ളത് മഹാസമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഉണരില്ല യോഗ സമാധിയിലാണ് ആ വർഷത്തിൽ ഒരേ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ആ യോഗ സമാധിയിൽ നിന്ന് അയ്യപ്പൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് അത് മകരവിളക്ക് ദിവസമാണ് മകരസംക്രമ ദിവസമാണ് ആ മകരസംക്രമ ദിവസം മാത്രമാണ് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ശബരിമല തുറന്നിരുന്നത് ഏതാനും ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പന്തളത്തു നിന്ന് പോകുന്നു തിരുവാഭരണത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പോകുന്ന കുറച്ച് ഭക്തജനങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകളിലൊക്കെ ശബരിമല പോയ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരു ഈ മരവിളക്കിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് ദിവസം തുറക്കുമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് പോയതായിരുന്നു എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരമാവധി ഇരുന്നൂറ് പേർ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ പേർ ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞ എന്താണ് സിൽവോവിലെല്ലാം അത് പിന്നീട് പല പ്രാവശ്യമായി പരിഷ്കരിച്ച് 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 ഇന്ന് ഒരു വർഷത്തിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തോളം ശബരിമല തുറക്കുന്നുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം യോഗനിദ്രയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഭഗവാൻ പക്ഷെ ഇന്ന് ശബരിമല തുറക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തോളമാണ് ഒരു വർഷത്തിന്റെ പകുതിയോളം ഏകദേശം ഈ മണ്ഡലക്കാലവും മാസത്തിലെ അഞ്ച് ദിവസവും ചിത്രയാട്ട വിശേഷം നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ചിത്രയാട്ട വിശേഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് അന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ശബരിമല തുറന്നപ്പോഴാണ് ഇല്ല രഹന ഫാത്തിമയൊക്കെ കൂടെ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ചിത്രയാട്ട വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവിതാകൂറിലെ അവസാനത്തെ മഹാരാജാവായിരുന്ന ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മദിനം അതായത് കന്നി കന്നി തുലാ മാസത്തിലെ ചിത്തിര ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയുടെ ജന്മദിനം അന്ന് ശബരിമല തുറക്കാൻ തീരുമാനം രാജാവാണ് രാജാവിന് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അന്ന് ശബരിമല തുറക്കും അന്ന് ശബരിമല തുറത്ത് അവിടെ പ്രത്യേക നെയ്യഭിഷേകം കാര്യങ്ങൾ നടത്തും ചിത്രയാട്ട വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ചിത്രയാട്ട വിശേഷം അതുപോലെ ശബരിമലയിൽ ഇപ്പത്തെ തങ്ക അങ്കി ഘോഷയാത്ര വലിയ ആഘോഷത്തോളം നടത്തുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ തങ്ക അങ്കി ചിത്ര തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന് അയ്യപ്പന് നൽകിയ ഒരു തങ്ക അങ്കിയുണ്ട് അത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ ചാർത്തു അത് ശബരിമലയിലെ ഒരു ആചാരമായി മാറി വലിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചാരമായി മാറി ശബരിമലയിൽ അക്ഷത പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സാധാരണ ക്ഷേത്ര സങ്കല്പം എല്ലാം അവിടെ ഉള്ളത് 
അവിടെ നാലമ്പലവോ സോപാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നാലമ്പലം ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറേ അല്ല ചെറിയ അവിടെ ഉത്സവം എന്നുള്ള ഏർപ്പാട് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് അൻപതിൽ ഇവിടെയുള്ള അവിടെ ശബരിമല തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ശബരിമല പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ശേഷം ആണ് അവിടെ അറുപതുകളിൽ ഈ ശബരിമല ഉത്സവം വരുന്നത് കൊടിമരം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉത്സവം കൊടിമരം ഈ പടിപൂജ എന്ന് പറയുന്ന ഏർപ്പാട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പടിപൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമായി കഴിഞ്ഞു അത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നതാണ് അടുത്ത കാലത്ത് വന്നതാണ് പതിനെട്ടാം പടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ എത്ര പേര് എൺപത്തി മൂന്നിന് മുമ്പ് ശബരിമല പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുറച്ച് കൊച്ചില് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് വരെ ഈ പതിനെട്ടാം പടി എന്ന് പറയുന്നത് കരിങ്കൽ പടിയായിരുന്നു കൃഷ്ണശിലയിൽ തീർത്ത പടികളായി ആ പടികൾ ഇങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗം കാരണം കഷ്ടിച്ച ഒരു ആറിഞ്ച് വലിപ്പം അത്ര അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ വീതി അത് തേങ്ങി 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 തേങ്ങ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗം കാര്യം അതിൽ തേങ്ങ അടിച്ചായിരുന്നു അതിൽ ആ പടിയിൽ തേങ്ങ അടിച്ചായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ അങ്ങോട്ട് സന്നിധാനത്തേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്നാം വർഷം പോകുന്ന ആൾ ഒന്നാമത്തെ പടിയിൽ അടിക്കും അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ പോകുന്ന ആൾ അഞ്ചാമത്തെ പടിയിൽ അടിക്കും അങ്ങനെ പതിനെട്ട് വർഷവും പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വർഷം അവിടെ തെങ്ങ് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും പടിയിൽ തേങ്ങ അടിച്ചു കയറും പടിയിൽ തേങ്ങ അടിച്ചിറങ്ങും ഇതായിരുന്നു ശബരിമല ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥാടനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘട്ടമായിരുന്നു പതിനെട്ടാം പടിയിൽ തേങ്ങ അടിച്ചു കയറുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൈഡ് കൂടിയായിരുന്നു ഓരോരുത്തര് പോകുമ്പോൾ ആ ഞാൻ ഈ വർഷം രണ്ടാമത്തെ പടിയിലാണ് അടുത്ത ആൾ പറയാം ഞാൻ ഈ വർഷം ഒമ്പതാമത്തെ പടിയിലാണ് ഇതൊക്കെ അതിന് അന്നത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മൂന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പടിയിൽ തേങ്ങ അടിച്ചു കയറിയിട്ടുള്ള ആളാണ് കൊച്ചില് തിരിച്ച ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ഏർപ്പാട് നിന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് എൺപത്തി നാലിലാണ് കാര്യം ഈ ശബരം വളരെ ഇതാണ് ഈ തേങ്ങാ വെള്ളം ഒക്കെ വീണ് ഈ പടിയുടെ വീതിയൊക്കെ കുറഞ്ഞു അവിടെ ആ പതിനെട്ടാം പടിയിൽ അപകടങ്ങൾ നിത്യ സംഭവമായിരുന്നു നിത്യ സംഭവമായിരുന്നു കാര്യം പലപ്പോഴും എറിയുന്ന തേങ്ങ പതിക്കുന്നത് കയറുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭക്തന്റെ കാലിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ പതിനെട്ടാം പടിയിൽ വഴി പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പഞ്ചലോഹം പൊതിഞ്ഞു പഞ്ചലോഹം പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ തീരുമാനിച്ചു ദേവപ്രശ്നമൊക്കെ നടത്തിയാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇനിയും പതിനെട്ടാം പടിയിൽ ആരും തന്നെ അടിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം അതിന്റെ സൈഡിലാണ് തന്നെ അടിക്കുക അത് എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇങ്ങനെ നൂറ് കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഹരിവരാസനം അയ്യപ്പന്റെ ഉറക്കുവാട്ട എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ഹരിവരാസനം അവിടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറുപതുകളിലോ എഴുപതുകളിലോ മറ്റോ ഇങ്ങനെ നൂറ് കണക്കിന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിൽ ആ മണിമണ്ഡപത്തിൽ ബലി നടന്നിട്ടുണ്ട് ബലി ആടിനെ അറക്കുന്ന ബലി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോഴില്ല അതിന് പകരമാണ് ഗുരുതി ഗുരുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബലി തന്നെയായിരുന്നു ബാക്കി ഈ വലിയ ഭദ്രകളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഗുരുതി നടക്കാറുണ്ടല്ലോ ചുണ്ണാമ്പും എല്ലാം കലർത്തി ഒരു ചുമന്ന വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗുരുതി പ്രസാദം ഗുരുതി തീർത്ഥം ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം എന്നും മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഇത്രയധികം സങ്കീർണമായ ആചാര വൈവിധ്യങ്ങൾ ചരിത്ര ഐതിഹ്യ വൈവിധ്യങ്ങൾ അധികം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ല ഇതിനെയെല്ലാം അതിൻ്റെതായ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ റാഷണലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനെ റാഷണലായിട്ടും അല്ല നമ്മൾ എന്താണ് ആ ധാർമ്മികമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനെ ധാർമ്മികമായിട്ടും മനുഷ്യത്വപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനെ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടും ചരിത്രപരമായി സമീപിക്കേണ്ടതിനെ ചരിത്രപരമായിട്ടും ആ ഇതിന് ഇത് ഈ ഈ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുകയും അങ്ങനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ശബരിമലയുടെ 
ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂർണമായ പവിത്രത നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ചരിത്ര പുരുഷനായ അയ്യപ്പനെയും ഐതിഹ്യ പുരുഷനായ ശാസ്താവിനെയും അതിൻ്റെതായ എല്ലാ പൂർണാർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനും നമ്മൾക്ക് തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിജികൾ സ്വാമിജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് പറയും ചിന്തിക്കുക അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറയും ചിന്തിക്കുക ചിന്തിക്കുക അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയും ചിന്തിക്കുക എന്തിനെയും അത് ചരിത്രത്തെ ആയാലും ഐതിഹ്യത്തെ ആയാലും ആരെയായാലും എന്തിനായാലും വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ ക്രിട്ടിക്കലായി തന്നെ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സംസ്കാരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിമയാർന്നു വരിക തള്ളേണ്ടതിനെ തള്ളിയും കൊള്ളേണ്ടതിനെ കൊണ്ടും അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയി തന്നെയാണ് സനാതന ധർമ്മം ഈ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലും ഈ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ലോകത്തിന് പ്രകാശമായി നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ തലമുറയിലും പക്ഷെ നമ്മുടെ തലമുറയിൽ ഇന്ന് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അത് ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രവണതകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അത് പല രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഈ സിനിമാ കഥകളിലൂടെയും തേർഡ് റേറ്റ് ബാലകളിലൂടെയും പൊട്ടിമുളച്ചു വന്ന കഥകൾക്ക് കഥകൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളവും വളവും നൽകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിളയെയും കളയെയും നാം തിരിച്ചറിയുക അപ്പോഴാണ് അയ്യപ്പൻ എന്ന യഥാർത്ഥ ചരിത്ര വീരപുരുഷൻ മലയാളിയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രതീകമായി മാറുന്നത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണോ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതും ആഗ്രഹിച്ചതുമാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും ഞാൻ അറിഞ്ഞതും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ യോജിപ്പുകളും വിയോജിപ്പുകളും ഉണ്ടാകാം എല്ലാ യോജിപ്പുകൾക്കും വിയോജിപ്പുകൾക്കും വളരെ സ്വാഗതം ഇനിയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ ആകാം അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയാം അറിയാൻ വയ്യാത്തത് അന്വേഷിക്കാം അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി അതായത് പതിനെട്ട് എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ വളരെ വലിയ വളരെ 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 വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിന് പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം പതിനെട്ട് യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു പതിനെട്ട് ദിവസമായിരുന്നു അതേപോലെ ശബരിമലയില് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ പതിനെട്ട് മലകൾ താണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ കരിമല മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള ആ മാർഗത്തിൽ പതിനെട്ട് മലകളുണ്ട് ആ പതിനെട്ട് മലകൾക്കും പതിനെട്ട് ദേവതകളുണ്ട് പതിനെട്ട് അതായത് ആ അത്രയും ദേവതകളെയും ആ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആ എന്താണ് ആ ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യത്തെയും ആവാഹിക്കുന്നതാണ് ഈ പതിനെട്ട് പടികൾ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് വ്യാഖ്യാന വൈവിധ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ശബരിമലയിലെ പതിനെട്ട് പടികൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് മലകളുണ്ട് അതും ഈ എന്താണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് അത് വേറെ ഇപ്പം അവിടുത്തെ ഇതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വിശ്വസി ഒരു കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതും ഈ പതിനെട്ട് മലകളെയും പതിനെട്ട് ദേവതകളെയും 
ആ പതിനെട്ട് പടികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴമനുസരിച്ച് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇനി നമ്മൾ ഉടനീളം നോക്കിയാൽ ഈ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യക്ക് വളരെ 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 വലിയ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലുണ്ട് പ്രസ്ഥാനം ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനും നമ്മുടെ കലാസ്വാധനത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ് കിരേന്ദ്ര പൂണത്തറ അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ കലിംഗ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീഭദ്ര ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ മികച്ച ബാലെ ട്രൂപ്പുകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ നല്ല ഗംഭീരമായ സംഭവങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോ തേർഡ് റേറ്റ് സാഹിത്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ചില സാഹിത്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം സാഹിത്യത്തിന് അപ്പാടെ നമ്മൾ അങ്ങ് തേട്ടറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു നല്ലല്ലോ ചിലത് ചിലത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് വളരെ ദുർവാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാനല്ല ഞാൻ ആ ഒരു കലാരൂപത്തിനെ മുഴുവനുമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് ഈ രീതിയിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് എന്താ വെച്ചാല് ഈ അദ്ദേഹം ഈ ഇവിടുന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തു പോകുന്നത് എരുമേലി കളകെട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യം നല്ലൊരു വലിയൊരു ശതമാനം ഗോത്രവർഗ സൈനികരായിരുന്നു അയ്യപ്പന്റെ പടയാളികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം അങ്ങനെ അയ്യപ്പൻ അവിടെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൽ അവിടെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ ആ ഗോത്രവർഗ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ഉള്ള ആചാരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഈ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് അവിടെയുള്ള ഗോത്രവർഗ സമൂഹത്തിന് വളരെ വളരെ വലിയ പങ്കുണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതായത് കാലം കൊണ്ട് അവരെ ഒരു ആ വിഭാഗം ഒരു പരിധി വരെ നല്ലൊരു പരിധി വരെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു നഗ്നയാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മളത് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അതൊരു വാസ്തവമാണത് അവിടെ അതേപോലെ അവിടുത്തെ മകരവിളക്ക് മകരവിളക്കിന്റെ ദിവസം അവിടെ എന്താണ് പൊന്നമ്പലമേട്ടില് ആ പൊന്നമ്പലമേട്ട് പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ ആരാധന നടത്തിയിരുന്നതും ആ മകരവിളക്ക് ഇതിലെല്ലാം അതിലെ അവിടുത്തെ മലയരയർക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ പങ്കുണ്ട് അവരായിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നത് അതേപോലെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അന്ന് ഈ ശബരിമലയിലെ അന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ട തേന് ഇവിടെ നിന്ന് ആദിവാസി മൂപ്പൻ കൊടുത്തു വിടുന്ന തേനാണ് അവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടത് അത് ചരിത്രത്തിൽ പലതും പല സംഭവിച്ച എല്ലാമൊന്നും നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ച വളരെ വലിയ ഇതായിരുന്നു ശരിക്കും ശരിക്കും അത് നമ്മൾ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം അവർക്കുണ്ടത് അതേ പറഞ്ഞില്ലേ ചരിത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു ഗതിയിൽ അരിതായ്മകൾ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ആദിവാസികൾക്ക് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ എത്തേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിന് ചരിത്രപരമായ യാതൊരു തെളിവുകളും ഇപ്പൊ പറയാം ഒരു ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള വലിയ അധിനിവേശങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളോ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള പിടിച്ചെടുക്കലുകളും തിരിച്ചു പിടിക്കലുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഭാരതം മുഴുവനും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടിപ്പുവിന്റെ അധിനിവേശവും തിരിച്ചുള്ള തിരിച്ചെടുത്തു നിൽപ്പും അല്ല എത്ര പഴക്കമുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ചരിത്രത്തിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും എത്ര ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ അത് അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം അവിടെ അത് പൊളിച്ചിട്ടാണ് പണിഞ്ഞത് അവിടെ തന്നെ അതിന്റെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഈ രീതിയിലുള്ള മഹാസംഭവങ്ങൾ ശബരിമല ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിനെ പിടിച്ചെടുത്ത് ബ്രാഹ്മണൻ പിടിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ ആക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈ കഥ പറയുന്നതല്ലാതെ ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കലായിട്ടോ ചരിത്രപരമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസനീയമായ ഈ ഒരു തുമ്പെങ്കിലും ഉണ്ടാവണ്ടേ അത് ഇന്ന് വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ പറച്ചിലല്ലാതെ ഈ കഥകളല്ലാതെ വിശ്വസനീയമായ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഒരു പ്രതി എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുരുദ്ദേശത്തോടുകൂടിയുള്ള വിഘടന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള വെറും നുണ പ്രചരണം ആയിട്ട് മാത്രം അതിനെ അവഗണിച്ച് തള്ളിക്കളയേണ്ട സാധനം തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ നല്ലൊരു നിർദ്ദേശമാണ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എന്നെക്കാട്ടിൽ നല്ലത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അത് അത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മള് അത് ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്യിക്കാം അതിന് എന്നെ പൊക്കാൾ യോഗ്യനായ അറിവുള്ള കുറെ ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ അതെ നം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനിയും കൂടെ നടത്തുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും അവസാനം പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു പുസ്തകമാണ് ശബരിമല ഐതിഹ്യം സങ്കല്പങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബുക്ക് വളരെ ചെറിയ നോർവേള്ളൂ പുസ്തകത്തിന്റെ വില ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള വായിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ശബരിമലയെ പറ്റിയുള്ള ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ കാടും പടലും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണ് നമുക്ക് വളരെ തെളിഞ്ഞ ഒരു വീക്ഷണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ സുദർശനകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയതാണ് അവിടെ ശരിക്കരയുള്ള അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ബുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ബുക്കാണ് അത് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇത് ഈ ഈ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം നമുക്കത് നോക്കാം ഈ ശബരിമല തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അയ്യപ്പന്റെ ആ അയ്യപ്പൻ നടത്തിയൊരു പടയോട്ടം ഉണ്ടല്ലോ എരുമേലി അവിടം മുതല് ശബരിമലയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വഴിയിലുള്ള ദുഷ്ടശക്തികളെ മുഴുവൻ വകവരുത്തി ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ പടയോട്ടമുണ്ട് ആ പടയോട്ടത്തിന്റെ സ്മരണയാണ് തീർത്ഥാടനമായി മാറിയത് അപ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യപ്പൻ ഈ നിശബ്ദമായോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളതൊന്നുമല്ല എല്ലാം ഭയങ്കര ചടുലവും ബഹളവുമല്ലേ വളരെ ഈ മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അയ്യപ്പ ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആ സമയം പള്ളിക്കെട്ട് ശബരിമല ഈ രീതിയിലുള്ള കടും വർണ്ണത്തിലുള്ള ഉയർന്ന ദ്രുത താളത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് അതായത് ശബ്ദവും അതായത് ആ ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ആ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രകടനാത്മകത അയ്യപ്പ ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിൽ വളരെ അതിലൊന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രൗദ്രമായ വളരെ രൗദ്രമായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല അതിലൊന്നാണ് ഈ ആഴിയിൽ കൂടെയുള്ള നടത്തം അത് തെക്കോട്ട് വടക്കോട്ടെന്നല്ല തെക്കോട്ടും ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ പന്തളത്ത് നടന്ന ആഴി വലിയ കനലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ ഓടി പോവാണ് നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ ശബരിമലയിൽ ഞാൻ മുമ്പാ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ബലി നടന്നിരുന്നു മണിമണ്ഡപത്തിൽ ബലി നടന്നിരുന്നു അധിക കാലമൊന്നും പറയില്ലൊന്നുമില്ല പത്തോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ വർഷം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മുമ്പാണ് ഇന്ന് ഗുരുതി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അഞ്ച് ദിവസം ഗുരുതി നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള വളരെ ചടുലമായ കടും വർണ്ണത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഈ ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിന് കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ശബരിമല ഇതിലെ കടുത്ത സ്വാമിക്ക് കഞ്ചാവ് വരെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു ഇതില് ഇരുമുടിയില് നമ്മുടെ മാളയപ്പുറത്തുള്ള അതൊന്നും ആ ഏർപ്പാടൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലതൊക്കെ പല രൂപത്തിൽ ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു ചിലത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു ചിലത് ഇല്ലാതായി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അയ്യപ്പൻ മണികണ്ഠനെ ലഭിച്ചത് മണികണ്ഠനെ ലഭിച്ചത് ഒമ്പാതിരുത്തത് എന്നാണ് 
പക്ഷെ ആ രാജവംശത്തിന്റെ മൂലാധാരം കിടക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിലാണ് പാണ്ഡ്യരാജാക്കം അത് പാണ്ഡ്യ മലയാളം ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ശരണം വിളിക്കാത്തൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ അഖിലാകണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകൻ പാണ്ഡ്യ മലയാള ഇങ്ങനെ പറയുമല്ലോ അത് അത് ഇവിടുന്നാണ് പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരെയാണ് പിന്നെ പാണ്ഡ്യ മലയാളം ആയി മാറുന്നത് അതാണ് ഈ തമിഴിലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാണ്ഡ്യകൾ എന്ന് പോലും വിളിക്കാറില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ ആസ്ഥാനം മധുരയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മധുര മീനാക്ഷിയാണ് പന്തളം രാജകുടുംബത്തിന്റെ ഭരദേവത ആ മധുര മീനാക്ഷിയായ മഞ്ച മാതാവാണ് മാളികപ്പുറത്തമ്മ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ്നാടുമായി അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് മണികണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദയനന്റെ ശബരിമലയിലെ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായിരുന്ന ഉദയ ജയന്തന്റെ ജയന്തന്റെ മകനാണ് ആ ആ കുട്ടിയെയാണ് അവർ പമ്പാതീരത്ത് കിടത്തിയത് രാജാവിന് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയായ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ജനിച്ച് പാണ്ഡ്യ രാജാവായ രാജശേഖരൻ വളർത്തി ദിയ രാജകുമാരനാണ് വിരയോധാവ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വാധീനം തമിഴ്നാട്ടിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ വലിയൊരു വിഭാഗം പണ്ട് ഇവിടെ ആന്ധ്രയിലേക്ക് ചേക്ക് എറിയുന്നുണ്ട് ഈ അയ്യങ്കാർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരാണ് പിന്നീടാണ് ഈ അവർ ഈ റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ മാറിയത് എന്നവരടുത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവരിലൂടെ ആന്ധ്രയിലും എത്തി പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലും ഉള്ള അത്രയും സ്വാധീനം ഇവിടെ കർണാടകത്തിലൊക്കെ കേരളത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുമാണ് അത്രയും കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല അത് കൂടുതലുള്ള മലയാളി സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെ താമസിച്ച മലയാളികളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വരുന്നതും മലയാളി സ്വാധീനം കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷെ തമിഴ്നാടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചരിത്രപരമായ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് മലയാളി പൂർണ്ണമായും മലയാളി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മള് ജനസംഖ്യ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഹിന്ദു ജനസംഖ്യയിലെ എൺപത് ശതമാനവും നായർക്ക് താഴോട്ടുള്ളവരല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ ജാതി പറയുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ലേ ബ്രാഹ്മണർ ഈ നായർക്ക് മേലിലുള്ള ജനസംഖ്യ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ശതമാനമേ കാണുള്ളൂ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പോകുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും അതിൻ്റെ അത്യന്തം വലിയ ഇതുള്ളത് എന്തായാലും അവിടെ ശബരിമല അല്ലെ മേൽശാന്തിയും തന്ത്രിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്ത്രിയുടെ താഴമൺ കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളിലൊന്നാണ് അതുപോലെ ശബരിമല മേൽശാന്തി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇടിച്ചു കുത്തി പോകുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ശബരിമല മേൽശാന്തി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജന്മസാഫല്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കല്ലും നെല്ലും തിരിക്കാൻ പറ്റും പറ്റണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഏതാ ആണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല നാം ഓരോരുത്തരും ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഈ വാപുരൻ എന്ന പേരറിയാം അറിയില്ല അറിയില്ല അത് ആരുടെ കുറ്റം അത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുറ്റമാണത് ഈ മാളികപ്പുറത്തമ്മയെ പറ്റിയുള്ള കള്ളക്കഥ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കള്ളക്കഥ പ്രയോ പ്രയോഗത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് അവന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു തൃപ്പൂണത്തറയമ്മല്ലേ ആയിരുന്ന എന്തായിരുന്നു അവന്റെ പേര് എം സ്വരാജ് അന്ന് ആ പ്രളയകാലത്ത് അവിടെ ആ കന്നിയപ്പൻ ചെയ്യാ ചെല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയ്യപ്പന്റെയും മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെയും കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഒരു ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അവന് ധൈര്യം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ ഒരു കള്ളക്കഥ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ രൂഢമൂലമായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇതിന് ഇതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി അതേപോലെ ഈ ഞാൻ ഞാനുള്ള കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ശബരിമല പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഓർമ്മ ഓർമ്മ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയതാണ് മുത്തച്ഛന്റെ എടുത്തോണ്ട് പോയ കാലം മുതൽ എനിക്ക് ഇതേയുള്ളൂ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല 
ഞാൻ അതിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എരുമേലി വഴിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരുവാ പന്തളത്ത് നിന്ന് തിരുവാഭരണത്തിന്റെ ഒപ്പം നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നടന്ന് ശബരിമല പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാർഗം ശബരിമലയിൽ കൂടെ പോകാനുള്ള എല്ലാ മാർഗത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഈ വാവര പള്ളി കയറി ഭക്ഷണം മേടിക്കുകയും ദർശനം എഴുതുകയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അയ്യപ്പന്റെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് എനിക്ക് കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ഓരോ വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നന്നാവ് ഈ അന്യദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരെ പറ്റിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ സത്യം പറയല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ എത്ര പേര് എന്നെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ശബരിമലയിലെ മകരവിളക്ക് ഈ ഒരു കഥ വിശ്വസിപ്പിച്ച് അവിടെ തനിയെ തെളിയുന്നതാണെന്നൊക്കെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടല്ലേ ഇത് നാണക്കേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നാണക്കേടല്ലേ ഇത് അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഓരോരുത്തർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പലരും ചോദിച്ചാണ് കൃഷ്ണപുരന്ത് വരുന്നു അയ്യോ എന്തൊരു അത്ഭുതം മകരവിളക്ക് തെളിയുന്നു അയ്യോ എന്തൊരു അത്ഭുതം സത്യം പറഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം സ്വയം പുച്ഛം തോന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ വലിയ അത്ഭുതം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ അതെന്താ അത്ര വലിയ അത്ഭുതം ഒരു കൊടും കാടിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ പത്തടി പോലും തകച്ചു നടക്കാത്തവൻ ഈ നാല് കിലോമീറ്ററുള്ള ഭീകരമായ ട്രക്കിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കടന്നുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം ഈ കഷ്ടിച്ച് രണ്ടടി പൊക്കമുള്ള ഈ ഒരു വിഗ്രഹത്തിനെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കണ്ടു തൊഴാൻ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയേക്കാൾ അധികം ജനം അവിടെ തടിച്ചു കൂടുന്നു എത്തുന്നു ഇതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം വേറെ എന്തുണ്ട് ഇതിനെക്കാട്ടിൽ വലുതാണോ ഈ പരിന്തും അവിടെ തെളിയിച്ചു കാണിക്കുന്ന ദീപം ഒക്കെ ആലോചിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം രീതിയിലുള്ള കപട സങ്കല്പങ്ങളാണ് നമ്മുടെ 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 ഇടയിൽ രൂഢമൂലമായിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ അതുപോലെ ഒന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിക്ക് ഇടക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കുക ചിന്തിക്കുക പ്ലീസ് ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ഒക്കെ വലുതാണ് അയ്യപ്പൻ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ വലുതാണ് ശാസ്താവ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഇതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ധർമ്മമായതുകൊണ്ട് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കള്ളക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ മാർഗമുള്ളൂ നമ്മൾ അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് പരമാവധി അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ ഇത് ഐ പി സി പ്രകാരം കുറ്റമൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അവരെ വിശ്വസിച്ചോണം അപ്പൊ അവരെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേസ് കൊടുക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല അതിന് നാം സ്വയം സജ്ജമാവുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന് രണ്ട് ഭാര്യമാർ ഉണ്ട് പൂർണ്ണ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന് തന്നെ ആറേഴ് പല രീതിയിലുള്ള ബാലശാസ്ത്രാവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല യോഗി ഭാവത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രാവുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ഭാവങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു ഭാവമാണ് ഗൃഹസ്ഥരായ അതായത് അച്ഛൻ കോവിലെ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ പൂർണ പുഷ്കല എന്ന രണ്ട് ഭാര്യമാരോട് കൂടിയാണ് അപ്പം ശബരിമല അടിസ്ഥാനപരമായി അടിസ്ഥാനപരമായി ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന്റെ ക്ഷേത്രമാണ് അപ്പം അവിടെ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവും എന്നാ അത്ര മാത്രമേ ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ശബരിമല ക്ഷേത്രം ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന് എന്റെ ആചാര രീതികളും അതിന്റെ പദ്ധതികളൊന്നും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രങ്ങളെയും പോലെ അല്ല അയ്യപ്പൻ അത് അടിസ്ഥാനപരമായി അയ്യപ്പൻ ഒരു വനദേവതയാണ് കൊടും കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കൊടും യാതനകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ ഇന്നും നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ നല്ല പ്രയാസമല്ലേ അവിടെ നിന്ന് എത്തി അവിടെ നിന്ന് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എളുപ്പമാണോ കാര്യം ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അമ്പതിൽ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ട്രക്കിങ്ങേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ആ നാല് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര
അവിടെ എന്ത് ഉച്ച നീചത്വം മനുഷ്യന് വിശപ്പും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അധ്വാനവും ശരീരവേദനയും എല്ലാം വന്ന് തവന്ന് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പം അവിടെ ആ സമയത്ത് അവൻ ഒരു തൊട്ടുകൂടായ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു നീണ്ട് കിട്ടുന്നത് കഴിച്ച് കിട്ടുന്നിട തുടങ്ങി ഇവിടെ ആര് കിടന്നു ഇതൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് കാര്യം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അവിടെ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടെയാണ് ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ പോലെയോ ഏറ്റുവാനൂർ പോലെയോ ചെങ്ങന്നൂർ പോലെയോ പത്മനാഭസേത്രം പോലെയോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ശബരിമല എങ്കിൽ അവിടെയും കണ്ടാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊക്കെ എവിടെയും കണ്ടാലും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഈ കൊടും യാതനകൾ സഹിച്ചവിടെ എത്തേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് ആ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും എന്തായാലും അത് സതുദ്ദേശമല്ല അത് ഉറപ്പാണ് അതെന്താണെന്ന് നമ്മളത് അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലതും വിവാദ വിവാദമായി മാറും തീർച്ചയായിട്ടും അയ്യപ്പൻ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയാണ് അതായത് നം അവിടെ ഓരോരുത്തർ പോകുന്ന അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ സ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും ഈ ലോകത്ത് മറ്റേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ വിഷയം വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ശബരിമല പോകുമ്പോൾ ഭക്തൻ സ്വാമിയായി മാറുകയാണ് ശരിക്കും ഭക്തനും ദേവതയും ആരാധ്യ ദേവതയും ഭക്തനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല ആ ഒരു ആ ഒരു ഇത് ശബരിമല മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ പരസ്പര സ്വാമി നമ്മൾ സ്വാമിയായി മാറുകയാണ് സ്വാമി നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഈ ഭക്തനും ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭക്തനും മാലയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഭക്തനുമുണ്ട് ഈ ഭക്തനെ അതായത് അവിടുത്തെ ഈ യുവതി പ്രവേശന നിരോധനം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അയ്യപ്പനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അയ്യപ്പന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അയ്യപ്പന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവിടെ മാലയിട്ട് കൃതാനുഷ്ഠാനത്തോടു കൂടി ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളാണ് ഈ അയ്യപ്പന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് യോഗനിദ്രയിലാണ്ട ആ തത്വമസി പൊരുളിന് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനെന്നോ നപുംസകമെന്നോ വലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അതേസമയം ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ലൗകികമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടു മാസ കാലത്തേക്ക് സ്വാമിയായി മാറുന്ന എന്നെപ്പോലെയും നിങ്ങളെപ്പോലെയും ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും അത് പ്രധാനവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ശബരിമലയിൽ ഈ പത്തിനും ഈ യൗവനയുക്തകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം വിലക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒരു പ്രധാന കാരണം അത് ആസ്ഥാന ദേവതയായ ഭഗവാൻ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ അല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അവിടുത്തെ സ്വാമി അയ്യ ഭഗവാൻ അത് അത്രമാത്രം നിർമ്മമനാണ് മുനിയാണ് തപസ്വിയാണ് ആ തത്വമസി പൊരുളാണ് താരക ബ്രഹ്മമാണ് ആ മഹാ തേജസ്സിന് അവിടെ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ നവംസകമെന്നോ ഒന്നും ഒരു ഭേദവുമില്ല നമ്മളെ ഭഗവാനെ അയ്യപ്പനെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വളരെ നമ്മുടെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്താണ് ആ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ഭൗതികമായി നമ്മെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയല്ലോ അഷ്ടമൈഥുനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടണം അഷ്ടമൈഥുനങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ വായിക്കുക ഇവിടെ യൗവനയുക്തയായ സ്ത്രീയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക സ്ത്രീ നന്നെന്ന് പറയുക സ്ത്രീയോട് ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം നിശ്ചയിക്കുക 
അവളോട് സംസാരിക്കാനായി പോവുക അവളെ ചെന്ന് കാണുക അവളോട് മന്ദം സംസാരിക്കുക സംയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ഇവയാണ് അഷ്ടമൈഥുനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഷ്ടമൈഥുനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് യൗവന യുക്തയായ സ്ത്രീയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക ഈ ഒരൊറ്റ സംഭവം ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി ഏഴെണ്ണത്തിനും ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശന നിരോധനത്തിന്റെ മൂല കാരണം കിടക്കുന്നത് ഈ ഇനി നമ്മൾ വെറുതെ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയേക്കാൾ അധികം ജനമാണ് ഈ ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡൊക്കെ വന്ന അതിന്റെ അല്ലാത്തൊരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തിരക്ക് എന്ന നിർവചനത്തിനെ ഒന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ തൂക്കം വേറെ വാക്കുകളില്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ തിരക്കിനിടയിലേക്ക് യൗവനയുക്തകളായ സ്ത്രീകളും കൂടെ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അത് ഒരു വലിയ വലിയ ഫാക്ടറാണ് അത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു എന്താണ് യുവതി പ്രവേശന നിരോധനം എന്നുള്ള ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയാണ് നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയാണ് ആ സങ്കല്പവുമായിട്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉള്ളു എൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഇതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതിന് അത് വലിയ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അവർ കേസ് കൊടുത്തവരാരൊക്കെ അവർക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്ന അവർക്ക് ശബരിമല അത് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്തവരാണ് അവിടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവർ കണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുക അതിന്റെയൊക്കെ പുറകിൽ വലിയ വലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം അടിസ്ഥാനപരം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരം ഉത്തരവാദിത്വം ആരെ മറ്റാരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്കും ഞാനും നിങ്ങളും അടക്കമുള്ള സമൂഹത്തിനാ